Prefeitura de Capelinha pediu a retirada na Câmara do projeto Mãos Dadas, que seria uma parceria com o governo do Estado para a absorção de algumas turmas. A Câmara de Capelinha decidiu manter a audiência pública para ouvir todas as vozes, para ouvir a opinião da população ainda sobre o assunto municipalização do ensino. O Gazeta dos Vales veio acompanhar. De uma maneira geral, quem está aqui é contra a municipalização da educação. Por que todos dizem não à municipalização? Porque é uma tragédia. Traz o um caos para a rede pública. Não é? O governo Zema ele está é, tentando transferir despesas aos municípios. E o Estado, constitucionalmente, também é responsável pelo ensino fundamental. O governo Zema deveria ter feito um planejamento para, em articulação com os municípios, nós conseguimos vencer o grande déficit que nós temos no estado todo em relação à educação infantil. Ele está repassando despesas aos municípios com essa, esse processo forçado né, é, da municipalização, que é tudo a mesma coisa, viu gente? A absorção de matrículas, municipalização, mãos dadas, são nomes diferentes para dizer do mesmo caos. Múcio, por que a educação estadual diz não à municipalização do ensino? A gente tem um posicionamento muito claro, porque a municipalização ela causa a desestruturação das duas redes, tanto da rede estadual quanto da municipal. Imagina você transferir muitas matrículas de uma rede para outra, você desarticula o que você tirou e desarticula o que você está levando. Mas Capelinha hoje, o projeto mão usado foi tirado da pauta da tramitação da Câmara, a gente não sabe se ele voltará, esperamos que não. Mas nós estamos sofrendo aqui com o chamado processo de absorção, onde as duas escolas, Geraldo Otoni e Rosarinha Pimentinha, vão deixar de receber alunos no ano 2024, no primeiro ano do fundamental, ano inicial. Em consequência disso, em quatro anos, as duas escolas perderão todas as, perderá todas as turmas do, do fundamental dos anos iniciais. Então é um processo de municipalização via processo de absorção, que também carece passagem pelo Legislativo Municipal para autorizar isso. E, de certa forma, essa atuação está sendo feita sem essa, sem essa prévia autorização do Poder Legislativo Municipal. Então, a nossa discussão hoje aqui na Câmara é sobre o plano de atendimento de 2024, que a gente tem que reverter esse quadro, para que as duas escolas continuem recebendo aluno. Você é contra ou a favor a municipalização do ensino em Capelinha? Sou contra, sou contra. Isso não é coisa que se faz, não. Sou contra que o prefeito municipal as escolas principalmente escola estadual. Lá na escola estadual pode pegar o menino do primeiro ano até o terceiro ensino médio. E eu sou contra a municipação. E tô, estou tô na luta. Estou na luta com a população, não só da Piedade e do, do bairro, o Jardim Aeroporto, mas todos. Sou contra. Presidente Fefe, por que mesmo com a prefeitura retirando o projeto, a Câmara decidiu manter a audiência pública? É, decidimos manter nossa audiência pública, né? Mesmo o prefeito retirando o projeto, porque aqui é a casa do povo, né? Aqui vamos ouvir agora essa população que está aqui, os deputados, a classe né, do, da educação, os servidores. Porque aqui que é o lugar da gente debater, né? Então, por isso que nós decidimos manter nossa audiência pública. Contra ou a favor a municipalização do ensino? Sou contra a municipalização. Porque se municipalizar, municipalizar as escolas, os nossos filhos vão ficar sem o direito de estudo. E a gente como pai deve ter o direito de escolher a escola dos nossos filhos, se quer estadual ou se quer municipal. E eu exijo, eu quero muito que a escola seja estadual.